இந்தியால இந்த EV vehicles எல்லாம் பயங்கரமா சேல் ஆயிட்டு இருக்கு EV scooter EV car EV buses னு எல்லாமே எலக்ட்ரிக் மயம்தான் ஆனா இந்த EV vehicles எல்லாம் எங்க சார்ஜ் ஆகும் இந்தியால இந்த EV charging stations ஏன் அவ்வளவா வர மாட்டேங்குது மார்க்கெட்ல உண்மையிலேயே டிமாண்ட் இருக்கா இந்த EV charging station business ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு அப்படி இருந்தா எந்த டைம்ல நான் அதை ஸ்டார்ட் பண்றது EV charging station business ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா வேணாமா அத பத்தி தான் இன்னைக்கு இந்த வீடியோல நம்ம ரொம்ப டீடைலா பார்க்க போறோம் வெல்கம் டு பாஸ் வாலா டெய்லி தமிழ் நான் உங்க மோகனராணி வண்டிய <laughs> பெட்ரோல் பம்ப் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதுக்கெல்லாம் பெட்ரோல் பம்ப் ஸ்டேஷன் இருக்குல்ல அந்த மாதிரி ஈவி வெஹிக்கலுக்கு ஈவி சார்ஜிங் ஸ்டேஷன் இருக்கணும்ல ஆனா ஏன் இல்ல ஏனா ஈவி வெண்டிய நம்ம ஈஸியா சேல் பண்ணிரலாம் பட் சார்ஜிங் ஸ்டேஷனை பில் பண்றது அவ்ளோ ஈஸி கிடையாது ஈவி சார்ஜிங் ஸ்டேஷன் வைக்கணும் அப்படினா ஒரு பெரிய லேண்ட் வேணும் ஹை எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொ듀ஸ் பண்ற கெபாசிட்டி இருக்கணும் 퍍மிஷன்ஸ் எல்லாம் கவர்மெண்ட் கிட்ட இருந்து நம்ம வாங்கணும் அது மட்டும் இல்லாம மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணனும் ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்கு பெட்ரோல் பம்ப் ஸ்டேஷன் மாதிரி இந்த ஈவி சார்ஜிங் ஸ்டேஷன் அவ்ளோவா எல்லா இடத்துலயேலாம் இருக்காது ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்கும் சோ இன்னொரு மெகப்பெரிய ப்ராப்ளம் மக்கள்தான்ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்ட்ரக்சர்
இப்போ நீங்கள் சார்ஜிங் ஸ்டேஷனை வச்சுட்டீங்க ஏன்னா ஃபியூச்சரில் டிமாண்ட் இருக்குது ஃபியூச்சரில் டிமாண்ட் இருக்குன்னு பட் இல்லை ப்ரெசென்ட்லேயே நிறையா டிமாண்ட்ஸ் இருக்குது நம்ம ஃபியூச்சரை பிளான் பண்ணி மட்டும் அதை நம்ம வைக்க முடியாது இன்கேஸ் நீங்கள் வைக்கக்கூடிய ஈவி சார்ஜிங் ஸ்டேஷனில் வந்து அந்த லொக்கேஷனில் வந்துட்டு ஈவி டிராஃபிக் கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதாவது அவ்வளவா ஈவி வெஹிக்கல் கிடையாது அப்படின்னா அது வேஸ்ட் தான் எந்த இடத்துல டிமாண்ட் இருக்கோ அங்க ஸ்டேஷன் வச்சா தான் அது பெஸ்ட் டிமாண்ட் இல்லாத இடத்துல நம்ம ஸ்டேஷன் வைக்கிறோம் இங்க சும்மா ஸ்பேஸ் இருக்கு நான் வைக்கிறேன் அப்படின்னா அது வேஸ்ட் மெயின்டெனன்ஸ் பண்றது ஒரு பெரிய டாஸ்க் சோ புவர் மெயின்டெனன்ஸ் வந்து ஸ்டேஷனே அஃபெக்ட் பண்ணிடும் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி நீங்க லாங் டேர்ம் ப்ராஃபிட் அதை கன்சிடர் பண்ணணுமே தவிர இப்ப போட்டதுமே எனக்கு ப்ராஃபிட் வந்துடணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா இந்த பிசினஸ் அதுக்கு ஒத்து வராது சரி அப்போ என்னதான் ஸ்மார்ட் வே இந்த இவி சார்ஜிங் பிசினஸ் எல்லாம் என்ட்ரி ஆகுறதுக்கு ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரியாலிட்டி என்ன அப்படின்னு நம்ம பாக்கலாம் நம்பர் ஒன் ஸ்டார்ட் வித் ஸ்லோ சார்ஜர் நிறைய பேர் என்ன தெரியுமா நினைக்கிறாங்க ஃபாஸ்ட் சார்ஜர் எனக்கு நிறைய மணி கொடுக்கணும் பட் பட் ரியாலிட்டியில் ஃபாஸ்ட் சார்ஜரோட காஸ்ட் பதினஞ்சுல இருந்து நாற்பது லட்சம் வரையும் இருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஃபாஸ்ட் சார்ஜருக்கு பவர் கனெக்ஷன் ரொம்ப அதிகமாக தேவைப்படும் இதனால கிரிட் ஸ்ட்ரெஸ் ஆகும் ஸோ ஸ்லோ சார்ஜரை இன்ஸ்டால் பண்ணுங்க ஒரு த்ரீ டூ செவன் கிலோ வாட்ஸ் இருக்கிற மாதிரி அது ஒரு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்ல இருந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக் அப்படிதான் வரும் அதுக்கப்புறம் ஃபியூச்சர் டிமாண்ட் பார்த்து நீங்க எப்படி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணுமோ பண்ணிக்கலாம் எடுத்ததுமே ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக போகணும்னு அவசியம் இல்லையே ஸோ இந்த ஸ்லோ சார்ஜர்ஸ் எல்லாம் எங்க ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னா டிஜி ஆஃபீஸர்ஸ் அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் ஹோட்டல்ஸ் எல்லாம் இதை யூஸ் பண்ணுவாங்க நம்பர் டூ பார்ட்னர் வித் அப்பார்ட்மெண்ட் அண்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் உங்களோட டார்கெட் ஆடியன்ஸ் எல்லாம் இந்த அப்பார்ட்மெண்ட் ஆஃபீஸஸும் இருக்கணும் ஏன்னா ஆஃபீஸ் போறாங்க கீழே வண்டியை பார்க் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா சிக்ஸ் டு டென் ஹார்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்க ஸோ அந்த நேரம் சும்மா இருக்காம சார்ஜ் பண்ணா ஸ்லோவா சார்ஜ் ஆகும் நீங்க அவுட் சைட் கஸ்டமர் அட்ராக்ட் பண்றதுக்கு பதிலா உள்ளயே நீங்க மெயின்டைன் பண்ணலாம் நீங்க வெளியே சார்ஜிங் ஸ்டேஷன் வைக்கிறதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி ஏரியாவில் நீங்க வச்சீங்கன்னா மெயின்டெனன்ஸும் கம்மியாக தான் இருக்கும் அது அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் எலக்ட்ரிசிட்டி சப்ளையும் உங்களுக்கு தேவைப்படும் ஸோ ஈஸியாக உங்களால் இதை ரன் பண்ண முடியும் நம்பர் த்ரீ பண்டல் சார்ஜிங் வித் பார்க்கிங் ஆர் சர்வீசஸ் நிறைய மால்ஸ்லாம் நம்ம பார்த்துருப்போம் இந்த ஈவி சார்ஜிங் ஸ்டேஷன் இருக்கு அதாவது அங்கே நீங்க பார்க்கும் பண்ணிக்கலாம் சார்ஜும் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி டுவல் ஆப்ஷன்ஸ் அங்கே இருக்கு இன்கேஸ் நீங்க பார்க்கிங் ப்ரீமியம் புக் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சார்ஜ் ஃப்ரீ அந்த மாதிரி ஆஃபர்லாம் நீங்க கொடுக்கலாம் கஸ்டமருக்கு ஸோ நீங்கள் வெறுதான் சார்ஜிங்க்கு மட்டும் அமௌண்ட் சார்ஜ் பண்ணாமல் இந்த மாதிரி ப்ரீமியம் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃபீஸ் ரெண்டோட சார்ஜிங் இந்த மாதிரி ஆஃபர்லாம் நீங்கள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களோட பிஸ்னஸ்க்கு ஒரு வேல்யூ ஆட் மாதிரி தான் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் இவி சார்ஜிங் ஸ்டேஷன் பிஸ்னஸை பற்றி நிறையா பார்த்தோம் இந்தியாவில் எப்படி இருக்குது அதுக்கு டிமாண்ட் இருக்கா அதோட ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் என்ன இந்தியாவில் எப்படி இருக்குது இந்த பிஸ்னஸ் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரியாலிட்டி என்னன்னு ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் பார்த்தோம் இவி வெஹிக்கல்ஸை நம்ம நிறையா சேல் பண்ணிட்டா எல்லாமே சக்ஸஸ்னு கிடையாது அதுக்கேற்ற இவி சார்ஜிங் ஸ்டேஷனும் இருந்தால் மட்டும்தான் அது அல்டுகெதரில் சக்ஸஸ் ஆகும் எனக்கு என்ன இவி சார்ஜிங் ஸ்டேஷன் பத்திங்க